വെൽക്കം ടു കളർ പെൻസിൽസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനും കേർവും യൂസ് ചെയ്തുള്ള ആൽഫാബെറ്റ്സ് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനും സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും ഉപയോഗിച്ചുള്ള എഴുതാവുന്ന ആറ് ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്ലാൻഡിങ് ലൈനും കേർവും സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ കേർവ് ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം എ എഴുതാം തോട്ട ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പിംഗ് ലൈൻ എ കെ അതുപോലെ തന്നെ കെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഈ ഡോട്ടിലേക്ക് താഴെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് മുകളിൽ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് താഴെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് മുകളിൽ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് ഇതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എൻ നാല് ഡോട്ട്സ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ അതിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ അതിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ എൻ വി രണ്ട് ഡോട്ട്സ് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ അഗെയിൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ രണ്ട് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഡബ്ല്യു എമ്മിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് താഴെ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് വൈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡോട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ പിന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ദൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ അല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ സെഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ എക്സും നമുക്ക് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ നയൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേർവ് കേർവ് കൊണ്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം സി ആണ് അളപ്പം സി 
രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക സി നമ്മൾ കോർവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളിത് സി പഠിച്ചിരിക്കും സി ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു സ്മോൾ കോർവ് അഗെയിൻ വൺ മോൾ ഡി ഡി വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ പിന്നൊരു വലിയ കോർവ് ഇൻവേർട്ടഡ് കോർവ് ഡി അതിന് ശേഷം ജി ആണ് ജി സി പോലെ തന്നെ സി സി എഴുതിക്കുക ോട്ട് അല്പം കയറി ജി പി എഴുതാം പി സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ നടുക്കൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സ്മോൾ കോർവ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഡോട്ട് ഇട്ട ശേഷം ചെറിയ കോർവ് പി പി എഴുതിയ ശേഷം ആറ് എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഡോട്ട് ഇട്ട് അപ്പോൾ പി ആയി പി എഴുതിയ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവർ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കും പി എഴുതിയ ശേഷം ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആറ് നെക്സ്റ്റ് ഓ ആണ് ഓ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേർവ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ ആവും കുറേ പ്രാവശ്യം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കത് സീറോ പോലെ ഓ വരയ്ക്കാൻ ഓ എഴുതാൻ എളുപ്പമാകും ഓ ഓ ഓ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ക്യു വളരെ എളുപ്പമാണ് ക്യു ക്യു യു രണ്ട് ഡോട്ട്സ് താഴേക്ക് വന്ന് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും ഇത് നമ്മൾ കേർവ് കേർവ് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടുള്ള കേർവ് പഠിച്ചു അതേപോലെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു കേർവാണ് യു യു താഴേക്ക് വന്ന് മുകളിലേക്ക് യു ജെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്ലിപ്പിംഗ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ പിന്നെ ഒരു കേർവ് സ്ലിപ്പിംഗ് ലൈൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ഒരു കേർവ് ഇടത്തേക്ക് ഒരു കേർവ് എസ് എസ് ആണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഒരു ലെറ്റർ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് കുറേ പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയായിക്കോളും ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഉള്ള ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്ലാൻഡിങ് ലൈനിലുള്ള ഡോട്ട് സി തിരിച്ചൊരു സി എസ് ആവും ഇങ്ങനെ സി എഴുതി തിരിച്ചൊരു കേർവ് എഴുതുമ്പോൾ എസ് ആവും കേർവ് മറ്റൊരു കേർവ് എസ് ആയി എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇത് ഒരു ലെറ്റർ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓരോ പേജിലും
കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓരോ ഓരോരോ ഡോ ലെറ്റേഴ്സിനുള്ള ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവരത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ശേഷം ഡോട്ട്സ് ഇല്ലാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇത്രയും പഠിപ്പിക്കണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം